ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து டெய்லி இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த ஹிந்தி டியூஸ்டே ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு என்னோட இன்னொரு யூடியூப் சேனலில் வந்து தனி டாபிக்ஸையும் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து அந்த புது இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் டெய்லி ஒரு அஞ்சு கொஷின்ஸை வந்து உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈவன் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ வாங்க இன்னைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் மேரிகாம் லெட் பேனல் டு ப்ரோ ரெஸ்லர்ஸ் சார்ஜஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து இந்த மல்யுத்த வீராங்கனைகள் ஓகேங்களா அதாவது பெண் பெண்களில் வந்து மல்யுத்தம் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் என்ன அப்படின்னா ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் மினிஸ்டர் வந்து கண்டினியூஸாக என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மல்யுத்த வீராங்கனைகள் மல்யுத்தம் பண்ணக்கூடிய பெண் வீராங்கனைகள் மேல இந்த பிரசிடென்ட் ஓகேங்களா ரெஸ்லிங் பெடரேஷன் ஆப் இந்தியாவோட பிரசிடென்ட் வந்து நிறைய செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை வந்து நிறைய பேர் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய அளவில் ப்ரொடெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு பெரிய அளவில் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவரை வந்து அந்த பதவியிலேருந்து நீக்கி அவரை வந்து அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா மேரி காம் ஓகேங்களா இவங்க மிக அதாவது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸான மல்யுத்த வீராங்கனை இவங்க இவங்களை கீழே வந்து ஒரு பேனல் அரம் அமைச்சு இதை விசாரணை பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பேனல் அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த நியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட டைம் லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மேரிகாம் கீழே ஓவர் சைட் கமிட்டியை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அதாவது பாருங்கள் ஜந்தர் மந்தர் நியூடெல்லியில் வந்து ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி இந்த மாதிரி போராட்டம் ஆரம்பித்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து இந்த ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்புனாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் இன் நைன்டீன்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் அனுராக் தாக்கூர் வந்து இந்த மாதிரி வீராங்கனைகளை சந்தித்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சார்ஜஸை வந்து போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த போராட்டம் வந்து வெளியே வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா போராட்டம் நிறுத்திட்டாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து மறுபடியும் ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த அலிகேஷன் அதாவது அவங்க போட்டிருக்கிற குற்றச்சாட்டெல்லாம் தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து இப்போது ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ஃபைனலாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் வந்து என்ன வெளியே வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது நிறைய டாப் ஹரியானா பேஸ்ட் வேர்ல்டு அண்ட் ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்டர் அதாவது வினேஷ் போகாத் பஜ்ரங் பூனியா சாக்ஷி மாலிக் இவங்கெல்லாம் ப்ரொடெஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நிறைய இல்லீகலாக வந்து இந்த மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை இதுக்கு எதிராக வந்து இப்போ ப்ரொடெஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ மேரி காம் இவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ரெஸ்லர் இவங்களை பற்றி ஈவன் ஒரு படம் கூட வந்திருக்கு இவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வேர்ல்டு சாம்பியன் ஓகேங்களா ஆறு வாட்டி வேர்ல்டு சாம்பியனாக இல்லா இல் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்ட் பாக்ஸராக கூட இருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் தெரியாதவங்க அவங்கள பற்றி படமே இருக்குது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த நியூஸில் பெருசாக ஒன்றும் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பட் இந்த மாதிரி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆகும் ஒரு வாட்டி அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கொஷின் கூட கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது அதனால தான் இந்த யூஸையும் வந
ஒரு ஃபேமஸ் அவார்டு அந்த பரம்பீர் சக்ரா அப்படிங்கிறது அந்த அவார்டு வாங்கினவங்க பேரை வந்து இதில் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நியூஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இருபத்தோரு அண்டமான் ஐலாண்டுக்கு வந்து பரம்பீர் சக்ரா அவார்டியோட பேரை வந்து வச்சுருக்காங்க அதை வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலயமா அவங்க பேரை வந்து அந்த ஐலாண்ட்ஸ்க்கு வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் யார் யாராலும் யாரோட பேர் இருக்குது அப்படின்னா மேஜர் சோம்நாத் சர்மா சுபேதரான் ஹோனி கேப்டன் ஓகேங்களா கரம் சிங் செகண்ட் லெப்டினன்ட் ராம ரகோப ராணே நாயக் ஜதுநாத் சிங் கம்பெனி ஹவில்தார் மேஜர் பிரு சிங் கேப்டன் ஜி எஸ் அலாரியா லெப்டினன்ட் கலனல் ஓகேங்களா கலனல் தான் சிங் தாப்பா சுபேதார் ஜோகிந்தர் சிங் மேஜர் சைதான் சிங் அப்புறம் அப்துல் ஹமீத் அடுத்து வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பட்டம் இருக்கும் அதனால தான் அந்த பரம்வீர் சக்கரவாடியை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து நாயக் அல்பர்ட் எக்கா அடுத்து உஷார் சிங் அருண் கேத்ரபால் அடுத்து ஃப்ளைங் ஆஃபீஸர் நிர்மல்ஜித் சிங் சேகோன் மேஜர் ராமசுவாமி பரமேஸ்வரன் அடுத்து நயீப் சுபேதார் பனா சிங் கேப்டன் விக்ரம் பாத்ரா மனோஜ் குமார் பாண்டே சுபேதார் மேஜர் சஞ்சய் குமார் சுபேதார் மேஜர் ரிட்டைர்ட் கிரினேடியர் யோகேந்திர சிங் யாதவ் இந்த மாதிரி இருபத்தோரு பேரை வந்து ஐலாண்ட்ஸ் ஓகேங்களா தீவுகளுக்கு அவங்களோட பேரை வச்சுருக்காங்க இது சொல்ல போனால் ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஐலாண்ட் பேர் வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அண்டமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ்லே வந்து மவுண்ட் ஹேரியட் அப்படிங்கிறதே மணிப்பூர் அப்படின்ட்டு மாற்றினாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் காந்தியோட பேர் வச்சுருக்காங்க இந்திரா காந்தியோட பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் பேர் வைக்கிறப்போ அட்லீஸ்ட் மக்களுக்கு வந்து அவங்க படுற அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் நம்ம நாட்டுக்காக எவ்வளோ போராடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெல்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத் இந்த மெசேஜை வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காரு அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த மெசேஜ் மூலயமா இந்த மாதிரி பேர் வைக்கிறதுனால ஆம்டு ஃபோர்ஸஸோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு சொல்கிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மேஜர் அது ஆல்மோஸ்ட் இந்த இருபத்தி ஒரு பேரையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற மோட்டோவையும் சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா போல் ஸ்டார் இன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ மிஸ்டர் ஷா அப்படிங்கிறவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு போல் ஸ்டார் மாதிரியே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு போல் ஸ்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது வழியாக தான் நம்ம வந்து நமக்கு வழி கிடைக்கும் ஓகேங்களா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டைரக்ஷன்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது நட்சத்திரங்களை பார்த்து தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி போல் ஸ்டாராக இருந்தார் இந்த மிஸ்டர் ஷா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய நியூஸு பெருசாக இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பட் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேர் வைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி அண்டமான் ஐலாண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருபத்தோரு ஐலாண்டுக்கு இந்த மாதிரி பேர் வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ராஸ் ஐலாண்டை வந்து நேதாஜி பேரில் மாற்றினாங்க நெயில் ஐலாண்டை வந்து ஷாஹித் ஐலாண்ட் அப்படின்ட்டும் ஹாவ்லாக் ஐலாண்டை வந்து ஸ்வராஜ் ஐலாண்ட் அப்படின்ட்டு மாற்றி அமைச்சாங்க இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லே பண்ண விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் நேதாஜி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களோட நினைவாக கூட இதை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கேரளா இன்ஃபெக்டட் வித் நோரோ வைரஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வைரஸ் பற்றி வந்தாலே கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கணும் அப்போ தான் வந்து கிளியராக நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த நோரோ வைரஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கூல் சில்ட்ரன் அதாவது எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கேரளா ஓகேங்களா ஸோ கேரளா தான் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நோரோ வைரஸ் நிஃபா வைரஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வைரஸ் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ அட் பவன்ஸ் ஆதர்ஷ் வித்யாலயா காக்கினா காக்கநாடு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த நோரோ வைரஸை பற்றி பார்க்கலாம் இது என்ன அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் வைரஸஸ் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் இல்னஸ் அப்படின்னா வயிற்று கோளாறு பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட சாப்பாட்டு குழாயில் பிரச்சனையும் உண்டாக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வயிற்றுல இன்டெஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிறுநீரகம் பெரு அந்த இடத்துல வந்து
பர்சன் யார் இன்ஃபெக்ட் ஆகிறாங்களோ இந்த நோரோ வைரஸ் செவரல் டைம்ஸ் இந்த லைஃப்ஸ் பட் டெவலப்பிங் இம்யூனிட்டி டு ஒன் டைப் டசன் ப்ரொவைட் ப்ரொட்டெக்ஷன் அஃபே அது அதர் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நோரோ வைரஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு வெரைட்டிக்கு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணாலும் வேறு வெரைட்டி வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணுறப்போ அதுக்கு வந்து தனியாக ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது அது வந்து முன்னாடி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து தடுக்க முடியாது அதனால கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்து இது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படின்னா கம் கண்டாமினேட்டட் சர்ஃபேஸஸ் ஆர் ஃபுட் அதாவது உணவு மூலியமாகவோ இல்லை இன்ஃபெக்ட் ஆன பர்சன் தொட்ட இடத்த மூலியமாக கூட பரவலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓரல் ஃபீக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிட்ற பொருளில் வந்து பரவுறதுனால இதை ஓரல் ஃபீக்கல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வல்னரபிள் குரூப் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் ஓகேங்களா யார் ரொம்ப பாதிப்பாக ஆகுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் இதில் பாதிப்பு உள்ளாகிறாங்க மெயினாக வந்து சில்ட்ரன் அதனால தான் கேரளாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் வந்திருக்கு அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் சிம்டம்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் வாமிட்டிங்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லூஸ் மோஷன் ஆகும் வயிற்று வலி மொத்தமாக வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் வந்து பிரச்சனை ஆகிறதுனால வயிற்று வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து இது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பெருசாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் கண்டுபிடிக்கலை இப்போ வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வாமிட்டிங் டயரியாவை சரி பண்ணக்கூடிய மாத்திரைகளை கொடுத்து இதை ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ப்ரிவென்ஷனுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹெட்லைன்ஸில் இருந்த மூணு நியூஸையும் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கான அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இது வந்து சவுத் செக்ஷன் பேஜ் நம்பர் செவனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்நாடகா டு கெட் லெப்பர்ட் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னா லெப்பர்டு ஓகேங்களா இந்த லெப்பர்டை வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து அடிக்கடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ மக்கள் இருக்கிற இடத்துல வர்றதுனால இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து வேறு இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுருவாங்கள இதை பேர் தான் ரீலொக்கேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரீலொக்கேஷன் பண்ணாமல் கர்நாடகா என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லெப்பர்டு ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லெப்பர்டை வந்து கர்நாடகாவில் சப்போஸ் பிரச்சனை பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கன்ஃப்ளிக் ஜோனுக்குள்ளேயே ஓகேங்களா கர்நாடகாவுக்குள்ளேயே இந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டரில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு அங்கே வந்து இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் பிரச்சனை உண்டாக்காமல் இருக்க ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணவா பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல மத்திய பிரதேஷ் பெஞ்சு மகாராஷ்டிரா ட்ரான்சிட் அடுத்த என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல விசிட் பண்ணி எப்படி வந்து ரீஹேபிலிட்டேஷனை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்றத பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கர்நாடகா கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நியூஸை விட நமக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா இந்த லெப்பர்டை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து நம்மளோட ஜிஎஸ் த்ரீ என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து பயோடைவர்சிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ லெப்பர்டில் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லெப்பர்டு இந்த மாதிரி கார்டில் வாழக்கூடிய லெப்பர்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சில இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லெப்பர்டு இருக்குது க்ளவுடட் லெப்பர்டு அப்படின்னு இருக்குது ஸ்னோ லெப்பர்டு அதாவது பனி பனியில் வாழக்கூடிய இந்த மலைகள் அதாவது ஹிமாலயஸில் வந்து இந்த ஸ்னோ லெப்பர்டு இருக்கும் இன்றைக்கி வெறும் லெப்பர்டை பற்றி மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பேந்தரா பேடஸ் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன புரியணும் அப்படின்னா லெப்பர்டு வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் பிக் கேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா பூனை வகையை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் அதில் ரொம்ப சின்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லெப்பர்டு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜீனஸ் பேந்தரா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பூனை வகை வந்து சொல்லும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து டைகர் ஓகேங்களா புலி லெப்பர்டு ஜாக்வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாக்வார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி லெப்பர்டு மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வந்து அது கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்து லயன் ஈவன் ஈவன் சிங்கம் கூட பூனை வகை சேர்ந்தது தான் ஃபைனலாக வந்து ஸ்னோ லெப்பர்டு ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த லெப்பர்டு வந்து நாக்டர்னல் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நைட் டைமில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா சீத்தால் ஹாக் டியர் வைல்டு
Melanistic leopard is commonly mistaken for a black panther or jaguar and is misidentified as distinct species of the So, this is the spots. Spots are the same as the spots. So, this is the habitat. So, this is the habitat. This is the habitat. This is the sub Saharan Africa, Western is Central Asia. Okay, so, Saharan Africa already sold in sub Saharan Africa. Sahara is the same Okay, in the Western and Central Asia, we can see the Western and Central Asia. Okay, in the case of South East and East Asia, we can see the Indian Leopard. Almost in India, we can see the Indian Leopard. So, in the case of the Leopard population in India, in 2018, we can see the status of Leopards. Almost in 60% of the Leopard population increased in India. Okay, so that's why we have 8 or 2 or 4 or 5 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 or 5. Okay, so this is what we have to do with the threats. So, these animals are the same threats as the same threats. This is the same as the habitat. So, that is why there are many animals in the world. So, that is why there are many animals in the development or in tourism. So, that is why there are many animals in the world. So, that is why there are many animals in the world. So, that is why there are many animals in the world. So, that is why there are many animals in the world. इन नमरे विषयों आज का प्रो अंदर इधर एक थोल अंदर बैठे आड़ रखे इधर एक थोल अंदर पेरीय वेलाई के पोग नारी मार्केट ला आधा नालियो बैठे आड़ रंगे अना इप्पल ला अंदर बैन पनीर कांगे ये रुण डालो नारी पेर इलेगल आप पनीर टर कांगे ओके ना सो इधर एक कंसर्वेशन स्टेटस पातों अभी ना वल्नरेबल स this is a very important topic in the environment. This is the first time we have a news analysis. In the next part, we have a Prime Minister Leaders Pay Tribute to Netaji at Parliament Hall. So, why do you say that Netaji at Parliament Hall? Why do you say that Netaji at Parliament Hall? Netaji is a birth anniversary. So, in that anniversary, Prime Ministers and other leaders are doing what they are doing. Now, what do we do? This is our friend Netaji Subhas Chandra Bhus. He is a very freedom fighter. If we look at the exam point of view, in the GS1, in the modern history, important personalities of the topic. Okay, so that's why it's very important. So, Subhash Chandra Bhus, he was born on the 23rd January 1897. So, Katta Korisa Division, okay, so that time he was born in Bengal province. Okay, so who is born on Prabhavati Dath Bhus, Janakinath Bhus, his parents are born on the parents. He was born on the 23rd January 1897. So, Nath is born on the 23rd January. इधर लाना मैंने पूंछ जितना अभी ना 1919 लव आते हैं इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का क्लियर पनेर करे ओके इंगला सो आना इन्हें पंटा रे रेट्रा वंदे रिसेंट पंटा रे अदाव द कंप्लीट आंधे टाइम लव पातो अभी ना ब्रिटिश की लार दे चे सो आल लव वंदे इन्हें अभी ना नरिया सिस्टम आर दे चे सो आधा � Adat banding Vivekananda orang teaching la banding, orang banyak influence ahi, awalnya banding guru ayat terkare. Adat ini apa dia? Ia orang politikal mentor. Adat itu arah sil teridi apa tuan dia? Citra Rajasekara. Okey, kalau Citra Rajasekara, orang banding 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 orang Eh, swaraja anda kono under kare. Inda mari newspaper, journals, ida kuda ena pantranga abdi na UPC exam la kekranga. So nalla note panie cikonga. Arthu nama ena puri no abdi na. Congress oda ibar oda relations abdi irka abdi ngalda patla. So inda Congress oda relation la patla abdi na. Unqualified swaraja. Okey ngalda swaraja ena abdi na 1928 la mande Motilal Nehru report abdi no anwarde. Anda reportnya, ini baru mutamai apa pernah re. Ini baru anda 
அந்த டைமில் வந்து டொமினியன் ஸ்டேட்டஸை டிமாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மோத்திலால் நேரு ரிப்போர்ட்டில் அதை வந்து இவர் ஒத்துக்கலை ஓகேங்களா ஸோ இவருக்கு என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும் ஸோ அதை தான் வந்து ஈவன் ஜவஹர்லால் நேரு கூட பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா சால் சத்தியாகிரகம் உப்பு சத்தியாகிரகம் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து காந்தியோட தண்டி மார்ச்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த காந்தி இருவின் பேக்டுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் காந்தியை வந்து அவரோட ஐடியாலஜி வந்து சில விஷயத்தில் வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸும் காந்திஜியும் ஒரு மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் அப்படிங்கிற மாதிரியே பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க நிறைய பேர் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் நிறைய ஒற்றுமையும் இருந்துச்சு நிறைய டிசிமிலாரிட்டிஸாகவும் இருந்துச்சு ஓகேங்களா நிறைய வந்து காந்தியோட பிரின்சிபல் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பிடிக்காது சுபாஷ் சந்திர போஸோட பிரின்சிபல்ஸ் வந்து காந்திக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் ரெண்டு பேரோட மெயின் மோட்டோவாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேருவோடு சேர்ந்து லெஃப்ட் பாலிடிக்ஸில் ஈடுபட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷன் ஹரிபுரா செஷனில் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் இவர் காங்கிரஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்லேயும் திரிபுர செஷனில் இவர் மறுபடியும் வந்து ஆயிருக்காரு ஆனால் காந்தியோட கேண்டிடேட் வந்து பட்டாபி சீதாராமையா ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியாலஜிக்கல் டிசி அதாவது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி ஐடியாலஜியாக டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுனால போஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் காங்கிரஸை விட்டே போயிட்டார் ஓகேங்களா ஸோ காங்கிரஸை ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அந்த டைமில் ராஜேந்திர பிரசாத் போட்டாங்க ஸோ இவர் போயிட்டு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஓகேங்களா ஸோ இவரோட மெயின் அதாவது என்ன அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம பேசினாலே இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மி தான் ஞாபகம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஜப்பானீஸ் போயிட்டு அதாவது ஜப்பான் போயிட்டு அங்கேருந்து சிங்கப்பூர் ஓகேங்களா சிங்கப்பூரில் ஜூலை அதாவது ஃப்ரம் ஜெர்மனிலேருந்து என்ன போயிருக்காரு ஜப்பானீஸ் கண்ட்ரோல் சிங்கப்பூர் ஸோ அந்த டைமில் சிங்கப்பூர் வந்து ஜப்பான் கீழே இருந்துச்சு அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடத்துல போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டெல்லி செலோ அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டோவை கொடுத்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹசாத் ஹிந்து மூமெண்ட்டை ஹிந்து கவர்மெண்ட்டை உருவாக்கியிருக்காரு ஸோ அதில் ஃபைனலாக வந்து இந்த மாதிரி இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ கொண்டு வந்தார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஐஎன்ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் கொண்டு வரல மோகன் சிங் அப்படிங்கிறது தான் கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஜப்பனீஸ் மேஜர் இவை சீஃப் புஜவாரா இவரும் வந்து சேர்ந்து தான் இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மியை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவரோட கண்ட்ரோலில் வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அவர் கண்ட்ரோல் வந்தப்புறம் பெரிய அளவில் அது வந்து நிறைய விஷயங்களில் நம்ம இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபைனலாக வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஒரு பிளேன் கிராஷ் தாய்வானில் வந்து ஒரு பிளேன் கிராஷில் இறந்துட்டார் பட் என்ன அப்படின்னா இவரோட இறப்பு வந்து இன்றைக்கும் வந்து கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது எங்கே வந்து இறந்தார் எப்படி இறந்தார் அப்படின்றது இன்னும் வந்து தெரியாமல் தான் இருக்குது ஓகேங்களா நிறைய கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் இருக்குது ஸோ இது நம்மளோட சுபாஷ் சந்திர போஸை பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டிஸை வந்து தனியாக வந்து ப்ரிலிம்ஸ்லையும் கேட்பாங்க மெயின்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஐடியாலஜியை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கும் காந்திக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணி கேட்பாங்க அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் வாகிர் ஃபிஃப்த் ஸ்கார் ஸ்கார்பின் சப்மெரின் கமிஷன்ட் அப்படிங்கிறது நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நம்மளோட டிஃபென்ஸ் ஓகேங்களா ஜிஎஸ் த்ரீ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னால வந்து டிஃபென்ஸ் டாப்பிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஏன் அப்படின்னா டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கார்பின் சப்மெரின் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஆர்எஸ் சப் ஸ்கார்பின் சப்மெரினை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸை கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அதில் ஒவ்வொன்றா வந்து கமிஷன் ஆகிட்டே இருக்கு அதில் அஞ்சாவது ஐஎன்எஸ் வாகிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நேவிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நேவி சேஃப் சேஸ் தட் இட் இஸ் த தேர்ட் சப்மெரின் இண்டக்டட் இன் டு த நேவி இன் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஸோ இருபத்தி நாலு மாதத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அடுத்து சிக்ஸ்த்து சப்மெரின் வாக்ஷீர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா
என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்ல வந்து டீ கமிஷன் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா சோ அது வந்து அதோட செயலை வந்து இழந்துருச்சு ஓகேங்களா சோ அதுக்காக மெசகான் டாக் லிமிடெட் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு சப்மெரின வந்து உருவாக்குறதுக்கு பண்ணாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஐஎன்எஸ் வாகிர வந்து சாண்ட்ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாண்ட்ஃபிஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா தண்ணிக்குள்ள போய் என்ன பண்ண முடியும் அது வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் கல்வரி கிளாஸ் சப்மெரின் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கார்பின் சப்மெரின் அப்படிங்கிறது ஆறு நான் சொன்னேன் எல்லாமே கல்வரி கிளாஸ் அப்படிங்கிறது தெரியணும் கல்வரி கிளாஸ் அப்மேரியன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா ஆன்டி வார்ஷிப் இப்போ வார்ஷிப் வருது அப்படின்னா இந்த சப்மெரின் யூஸ் பண்ணி கூட அதை அட்டாக் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சப்மெரின்ஸ் கூடயும் அட்டாக் பண்ண முடியும் சப்மெரின் அப்படின்னா நீர்மூழ்கி கப்பல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் டெக்னாலஜி இதில் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஃப்யூச்சர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸ்டெல்த் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெல்த் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிடெக்டே ஆக மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ எதிரியோட டிடெக்ஷன் டிவைஸில் வந்து நம்ம டிடெக்ட் ஆக மாட்டோம் இந்த ஒரு இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா தேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்லையும் ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நே நேவியில் பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டிஷிப் மிசைலு ஸோ இந்த சப்மெரின் மூலியமாக ஈவன் மிசைல்ஸை கூட லான்ச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஆன்டி சர்ஃபேஸ் வார்ஃபேர் ஆன்டி சப்மெரின் வார்ஃபேர் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் மைண்ட் லேயிங் ஏரியா சர்வேலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு எதிரி ஒரு ஸ்கார்பின் வருது அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நம்மளோட ஆத்ம நிர்பார் பாரத்தை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஆறு சிக்ஸ் ஸ்கார்பின் கிளாஸை வந்து நம்ம எடுத்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்கார்பின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் அதில் தான் நம்ம இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் கீழே தான் இந்த ஆறு சப் ஸ்கார்பின் சப் சப்மெரினை வந்து மெசகான் டாக் ஷிப் பில்டர்ஸ் லிமிடெட் அவங்க தான் வந்து நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க இது ஒரு ஃப்ரான்ஸ் கம்பெனி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ்ல இன்னும் என்ன ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் கல்வாரி ஓகேங்களா அடுத்து ஐஎன்எஸ் கந்தேரி ஐஎன்எஸ் கரஞ்ச் இது மூணு நாலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் வேலா இப்போ வந்து வாகிரு அடுத்து வந்து வாக்ஷே ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஆகட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்து ஒவ்வொரு சம்மேரியனை பற்றியும் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் நீடட் நியூ அப்ரோச் டு டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் மைனர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் எடிட்டோரியலை கொடுத்துருக்காங்க நிறைய நல்ல பாயிண்ட்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை மொத்தமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரீசெண்டாக என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஜிட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் டூ தௌசண்ட் கொண்டு வந்தாங்க டிஜிட்டல் பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ட்டு இதில் என்ன அப்படின்னா டிராஃப்ட் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க பப்ளிக் கமெண்ட்ஸ்க்காக விட்டுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சை யோசிக்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா மைனர்ஸ் ஸோ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள மைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்க வந்து எப்படி டிஜிட்டல் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சில பாயிண்ட்ஸை வந்து ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை வந்து இவங்க அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவ என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்னப்பா வாங்கணும் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸோட கன்சென்ட் வாங்கணும் பேரண்ட்ஸோட கன்சென்ட் வாங்கிட்டு தான் டேட்டா ப்ராசஸிங் எல்லாம் நடக்கணும் ஓகேங்களா ஆனால் சில கேப் இருக்குது ஓகேங்களா என்ன கேப் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இப்போ இருக்கிற அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வில்லேஜ் சைட் ஆகட்டும் இல்லை நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எஜுகேஷனே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ எஜுகேஷன் இல்லாதனால ஈவன் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கே தெரியாது ஓகேங்களா ஆனாலும் குழந்தைங்க வந்து இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க அதனால் குழந்தைங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியை ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பேரண்ட்ஸ்க்கே பார்த்தோம்
அதை வந்து இந்த டிஜிட்டல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்ல வந்து கொண்டே வரல அப்படிங்கிறது தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா கமிஷன்ஸ் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஆகட்டும் இல்லை ரைட் டு சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்லேயே ஆகட்டும் இல்லை ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட்லாம் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டு அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் டிஜிட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் பில்ல இதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பிரச்சனை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா டிஜிட்டல் மீடியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக என்ன அப்படின்னா கெட்டதே பண்ணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா ஈவன் சில விஷயம் நல்லதும் நடக்குது நிறைய பேர் இது மூலிமா மியூசிக்கை கற்றுக்கிறாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சோஷியல் குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய பேர் இது மூலிமா படிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியாவோட இன்னொரு சைடும் வந்து இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்ல பெருசாக வந்து அட்ரெஸ் பண்ணல அந்த இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை மட்டும் பார்த்துட்டு அதை தடுக்க மட்டும்தான் இந்த டிஜிட்டல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்து அது ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அதை எஜுகேஷ்னலாகவும் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் டூலாகவும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு ஆங்கிளில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது பர்சனல் டேட்டா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ பர்சனல் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைவசி கன்சர்ன் ஆனால் என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா போக போக இப்போ நிறைய ஆப்ஸு நிறைய விஷயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளோட டேட்டா ப்ரைவசியை வந்து வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு அதை தடுக்கிறது தான் இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்லே கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் வரக்கூடிய நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டிஜிட்டல் அதாவது ஆதார் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்மளோட ப்ரைவசி வந்து வயலேட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வயலேட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தான் இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்லே கொண்டு வராங்க ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது வந்து பாருங்கள் அதாவது பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்காங்க மைனர்ஸ் அப்படின்னா பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட வே ஏஜை வந்து எப்படி டிட்டமைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில என்ன அப்படின்னா ஐடி ப்ரூஃபு ஃபேஷியல் ரெக்கக்னேஷனு அடுத்து வந்து ரெஃபரன்ஸ் பேஸ்டு வெரிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் எது வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் அதாவது வெரிஃபைபிள் பேரண்டல் கன்சென்ட்டுக்கு வந்து இந்த ட்ராஃப்ட் வந்து எப்படி பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது பிரச்சனையாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து கவர்மெண்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து சொல்லிடுவாங்க அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐடி ப்ரூஃப் கொடுக்குறோம் ஃபேஷியல் ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டேட்டா ப்ரீச்சஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட பர்சனல் டேட்டாவே வந்து நம்ம வெரிஃபிகேஷனுக்காக கொடுக்குறோம் இப்போது மைனஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அவங்களோட டேட்டா வந்து ப்ரீச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபேஷியல் ரெக்கக்னேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டீப் ஃபேக் உண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பொண்ணோட ஃபேஸை வச்சு தப்பாக வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுற காரணங்களும் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது இதை வந்து எப்படி இந்த பில் அட்ரெஸ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறதையும் கேள்வியாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் மைனர்ஸ் அப்படின்ட்டு பண்ணணும் ஸோ இந்த மைனர்ஸ்க்கு வந்து எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அடுத்து வெரி ஏஜ் வெரிஃபிகேஷன் ரிலேட்டட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் அதாவது வெறும் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது சப்போஸ் ஒரு யூடியூப் இருக்குது அந்த யூடியூப்பில் வந்து பதினெட்டு வயசு கீழே வந்து தேவையான செட்டிங்ஸை வந்து ஆல்ரெடி உருவாக்கி கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா எந்த வகையிலும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் வந்து பிரச்சனை ஆகாமல் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இங்கே ஒரு ஒப்பீனியனாக வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா Relax the age of mandatory parental consent for all services to 13 years in line with many other jurisdictions around the world. So, in this case, we are going to relax. So, we are going to relax the parent consent. We are going to relax the parent consent. இந்த மாதிரி ஐடென்டிட்டி வெரிஃபிகேஷன் அப்போ டேட்டா தெஃப் அதாவது டேட்டாவை வந்து திருடாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வழிவகுக்கலாம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்து சர்வே கண்டக்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு குழந்தைங்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை
முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரீசெண்டாக ஒரு டிராஃப்டில் வந்து இந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி வந்து எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது இந்த மாதிரி ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸை கொண்டு வந்து நம்மளோட மேற்படிப்பை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய பேரோட இன்னும் கனவாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அது இன்னும் என்ன ஆகலை அப்படின்னா சில ரெகுலேஷன்ஸ்னாலையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சில பாலிசிஸ்னாலையும் அது இன்னும் வந்து நடக்காமல் போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் வராங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் வர்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக தான் இங்கே புது இங்கே வந்து கொண்டு வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் நம்ம இந்தியா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்மளோட செக்யூரிட்டிக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத மாதிரி அந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் வரணும் இதுக்கு வந்து இந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து பெருசாக ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்குது அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆஃப்ஷோர் கேம்பஸஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி வந்து நம்ம இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை ஆஃப்ஷோர் கேம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆஃப்ஷோர் கேம்பஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து என்ன இருக்கணும் ஒரு ரேங்கிங் இருக்கணும் ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் இருக்கணும் ஸோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் என்ன பண்ணுவாங்க ரேங்க் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியா வந்து பெருசாக வந்து இன்னொரு ரேங்க்குள்ளே வரல அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து இங்கே வந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ரேங்கில் பெருசாக மேலே வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அடுத்து என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் கொண்டு வர்றதை பற்றியெல்லாம் பேசுது ஆனால் இருக்கிற பிரச்சனை ஒன்று என்ன அப்படின்னா ரெகுலேட்ரி ரூட் அதாவது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் மூலியமாக தான் இங்கே வர முடியும் ஆனால் இதில் போடக்கூடிய ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்செப்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து இங்கே வேலை இங்கே வந்து நம்ம கேம்பஸ் அமைச்சு இங்கே வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க ஓம் கண்ட்ரியில் பார்த்தா ரிப்பீட்டடாக இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே வர்றப்போ அவங்களுக்கு தேவையான சஃபிஷியன்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் இங்கே நிறைய வந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் வருவாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ரெகுலேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸில் வந்து நம்ம ரெகுலேஷன்ஸில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இப்போ டிராஃப்ட் ரெகுலேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வர எஜுகேஷனில் வந்து எந்த காரணத்துக்கும் என்ன பண்ணக்கூடாது அவங்களோட கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமை வந்து இங்கே புகுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருக்காங்க ஆனால் இது நிறைய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்து அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்து நம்மளால் கொண்டு வர முடியல இதில் ஏன் வந்து இந்தியா வந்து இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க படிப்புக்காகவே வெளிநாட்டில் போய் அவங்க வந்து எஜுகேஷன் எடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசோர்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி பில்லியன் அளவுக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்கு பிரச்சனை அதாவது அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம் ஒரு இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கேயே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்காக தான் இந்தியா வந்து இவ்வளோ முயற்சி எடுத்துட்ருக்கு ஆனால் ஆர்பிஐ ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க இவ்வளோ டாலர் தான் வந்து அதாவது ஃபைவ் டாலர் தான் வந்து ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் தான் வந்து செலவாகிட்டுருக்கு இது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெறும் படிப்புக்காக மட்டும் எல்லோரும் வெளியில் போகிறதுக்காக இல்லை போகிறதில்ல வேலைக்காக போகிறாங்க டூரிசம்காக போகிறாங்க அது எல்லாம் கணக்கெடுத்து வந்தால் தான் டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி பில்லியன் வருது இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கூட நம்ம வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஃப்ரேம் ஒர்க் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபாரின் ஹையர் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உலக தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எஜுகேஷனை கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக சொல்லிய